et bienvenue sur la ferme de la Durette où euh, grâce au projet BioFruitNet on a organisé une journée technique. Sur la ferme on a beaucoup de, de cultures différentes, il y a du maraîchage mais il y a aussi beaucoup d'arbres fruitiers et on sait que les arbres fruitiers sont des, des cultures qui sont très sensibles, très exposées aux, aux différents ravageurs. Et donc sur cette ferme de la Durette où on a fait le choix d'utiliser très peu de, de traitements phytosanitaires même en agriculture biologique et on veut vraiment miser sur la biodiversité fonctionnelle, on a mis en place un grand nombre d'aménagements euh, agroécologiques pour favoriser les insectes, les oiseaux, les mammifères. Et donc on va vous présenter dans cette vidéo tous ces aménagements. On va commencer par vous présenter les éléments qui sont à l'échelle du paysage, donc qui sont autour des parcelles, et on terminera par les, les installations qui ont été mises en place sur les parcelles. Et les vieilles haies qu'on voit derrière étaient des, des essences qui étaient plutôt choisies pour pousser rapidement, faire un, un maillage assez dense pour avoir un effet brise-vent intéressant. Au début du projet du RED, donc on a souhaité constituer d'autres réservoirs, d'autres haies, avec un choix d'espèces différentes, donc de haies qu'on appelle composites, avec du noisetier, avec de la viorne, avec du, du cornouiller. On trouve d'autres espèces fruitières et donc des espèces qui sont connues pour garder un feuillage persistant pendant l'hiver et attirer de nombreux insectes auxiliaires qui peuvent se nourrir des ressources alimentaires produites par la haie, mais aussi d'autres proies qui peuvent venir dans ces espèces. Ici, un aménagement extérieur à la parcelle qui demande beaucoup moins de, de temps, c'est de stocker du bois que vous pouvez récupérer de, de vos fruitiers, du, du bois de taille par exemple, ou des arbres que vous avez arrachés dans, dans une haie. Ça construit un refuge assez riche pour de nombreux auxiliaires, mais aussi des, des reptiles, des lézards, des, des serpents et sûrement d'autres organismes vivants. Ici, sur la durette, on a pu profiter d'un un ancien système de, de lagunage, donc de filtration des eaux et on a aménagé cet espace comme une mare, en général avec de l'eau de l'eau stagnante pour notamment abriter euh, des chauves-souris et d'autres animaux aussi euh, comme euh, des hérissons, des renards aussi. Donc c'est important dans une exploitation de réfléchir à l'aménagement, à la conception de mares qui peuvent être plus petites que ça mais qui peuvent vraiment avoir un rôle fonctionnel très important. Un autre aménagement extérieur aux parcelles, c'est l'aménagement de, de tas de pierres comme celle-ci, des pierres assez grosses, qui laissent des, des trous assez importants entre les, les différentes pierres pour que des animaux comme des serpents, des lézards, mais aussi des fouines ou des belettes puissent pénétrer à l'intérieur. C'est essentiellement des pierriers qui sont proposés par une structure suisse avec un, un foyer central donc, euh, qui permet euh, un, un bon hébergement des, des fouines et, et des autres mustélidés. Et c'est des infrastructures qui vont être potentiellement utiles pour ces prédateurs du campagnol provençal, qui est un ravageur important dans les vergers euh, ici en Provence. Et donc euh, les pierriers, comme les perchoirs, sont des, des éléments importants sur une exploitation fruitière. Ici, dans les vergers, on avait euh, depuis le début pas mal de problématiques avec le, le campagnol provençal, qui est un ravageur qui peut faire des gros dégâts dans les vergers. Et donc, on a installé sur chaque parcelle un perchoir pour les rapaces. Donc, on observe depuis quelques années beaucoup moins de, de dégâts de, de ces campagnols. Et en plus, sur ces perchoirs, l'année dernière, on a installé également des, des gîtes à chauve-souris, essentiellement pour les pipistrelles. Euh, qui sont aussi des auxiliaires euh, très importants pour euh, chasser des tordeuses qui vont aller sur le fruitier, la tordeuse orientale sur le pêcher, mais aussi bien sûr le, le carpocaps du pommier. Et donc on a installé environ euh, 10 gîtes à chauve-souris par hectare sur euh, l'ensemble de l'exploitation. Donc en complément des, des gîtes à chauve-souris sur euh, les vergers, on a aussi complété avec des nichoirs à mésanges, mésanges bleus, euh, connus pour pouvoir consommer énormément de, de ravageurs différents, des papillons, mais aussi des pucerons. C'est important de pouvoir proposer ce genre de, de refuge pour les oiseaux. Dans les pommiers, on peut proposer aussi d'installer des pots en terre avec à l'intérieur de la paille pour abriter les forficules 
qui sont des auxiliaires très importants dans le verger de pommier qui permet de réguler des populations d'acariens, des populations de pucerons. Et donc c'est aussi quelque chose qui peut être fait assez facilement dès le début du verger et qui peut être laissé plusieurs années sans problème. Entre les rangs de fruitiers, on a un espace assez important et on laisse la végétation spontanée se développer aussi, qui permet de fournir beaucoup de ressources alimentaires et de refuges pour des auxiliaires. Et on a complété avec l'installation de bandes fleuries sur le rang. Et je vais vous laisser avec Jérôme Lambion qui va vous présenter ces bandes fleuries. Donc là vous avez une bande fleurie d'espèces vivaces qui sont en place depuis 5 années avec l'objectif de recueillir des auxiliaires qui vont permettre de lutter contre les ravageurs que ce soit sur les arbres fruitiers et aussi sur les cultures légumières. Et donc ce qui est important c'est de constituer un mélange pour euh, apporter aux auxiliaires une diversité de ressources, une diversité d'habitats. Donc là vous avez de l'aquilée millefeuille qu'on voit en fleurs, on voit de la centaurée jacée qui est la, la cousine euh, vivace euh, du bleuet. Dans les fleurs, bah, on peut avoir des cirfs qui butinent et on peut aussi avoir des prédateurs comme les coccinelles qui vont s'attaquer à des pucerons qui sont spécifiques, notamment sur l'aquilée. Donc des pucerons qui ne se déplaceront jamais sur les arbres fruitiers ou sur les cultures légumières, mais qui vont servir de garde-manger aux différents prédateurs. Et si on avance un peu, vous voyez aussi les, les fleurs jaunes, là une petite fabacée euh, du lotier corniculé. C'est une espèce très intéressante parce qu'elle héberge quasiment toute l'année, de, des petites coccinelles simninées et qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent manger des pucerons, des acariens sur les arbres fruitiers. Et donc les trois vont apporter des, des ressources différentes pour différents auxiliaires. Donc il y a plusieurs techniques pour installer une bande fleurie. On peut semer un mélange. Malheureusement, quand on sème un mélange, on a des levées qui sont un peu aléatoires et au cours du temps, on a des baisses de densité des espèces qu'on a qu semées. Une autre solution qui demande un peu d'investissement à la mise en place, bah, c'est la plantation. Euh, mais du coup la reprise est bien meilleure et on voit que si on plante suffisamment serré, l'installation se passe bien et on a des, des bandes fleuries qui se maintiennent beaucoup mieux euh, dans la durée. Voilà, vous avez vu quelques réalisations qui ont été mises en place à la durette, d'infrastructures plus ou moins faciles à, à mettre en place. C'est un seul exemple, mais vous pourrez trouver dans les commentaires de la vidéo d'autres sources d'informations, d'autres liens vers des projets qui ont été menés pour avoir également d'autres inspirations et très bonne chance dans vos projets.